ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോ പ്ലഗുകൾ ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിലെ ഗ്ലോ പ്ലഗുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോ പ്ലഗ് അഥവാ ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഹീറ്റർ പ്ലഗ്സ് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എ ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഓർ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡീസൽ എൻജിൻ ഹാവിങ് എ പ്രീ കമ്പഷൻ ചേംബർ ഫോർ ഇഗ്നേറ്റിംഗ് ദ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ഒരു എൻജിനിലെ പ്രീ കമ്പഷൻ ചേംബറിലേക്ക് അവിടെയുള്ള എയറിനെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിനെ ചൂടാക്കി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീസലിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പഷൻ ചേംബറിൻ്റെ രണ്ടായി തിരിക്കാം കമ്പഷൻ ചേംബർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഫ്യൂവൽ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിൽ ആ ഭാഗത്തെയാണ് കമ്പഷൻ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് പ്രീ കമ്പഷൻ ചേംബറും മറ്റൊന്ന് മെയിൻ കമ്പഷൻ ചേംബറും അതിൽ പ്രീ കമ്പഷൻ ചേംബറിലാണ് ഹീറ്റ് പ്ലഗ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് പ്ലഗ് ഹീറ്റാകും ദെൻ അതിന് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള എയർ ഹീറ്റാകും എയർ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റർ പ്ലഗിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സാധിക്കും ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മേക്സ് ഓഫ് ആൻ ഈസി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ ഡീസൽ എൻജിൻ ഇൻ കോൾഡ് വെതർ മോസ്റ്റ് ഡീസൽ എൻജിൻസ് യൂസ് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഒരു പെട്രോൾ എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പെട്രോൾ എൻജിൻസിൽ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്രോൾ പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്പാർ പ്ലഗ് അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡീസൽ എൻജിനിൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല അവിടെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പാർ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡീസലിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഡീസൽ തന്നെ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ നന്നായി ഹീറ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ എൻജിന് കോൾഡ് വെതർ കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഓർ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ദി ഗ്ലോ പ്ലഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്റർ പ്ലഗിലുള്ള പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഹീറ്റർ പ്ലഗിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതൊരു കോയിലായിരിക്കും നമുക്കതൊരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഹീറ്റാകും ആൻഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഷെൽ ആൻഡ് അതർ പാർട്ട് ഇതിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷെല്ലുണ്ടാകും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഗ്ലോ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിലിണ്ടറുകളുള്ള ഒരു എൻജിനിൽ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗ്ലോ പ്ലഗ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എത്ര നമ്പർ സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്ര നമ്പർ തന്നെ ഹീറ്റർ പ്ലഗും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോർ ഹീറ്റർ പ്ലഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ദ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് പാരലൽ വിത്ത് ദ ബാറ്ററി ഇത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ലൈൻ എടുത്തത് സീരീസ് ആയിട്ടോ പാരലൽ ആയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ നാല് സിലിണ്ടറിലേക്കും ഹീറ്റർ പ്ലഗിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒരേ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് പോകേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പാരലൽ ആയിട്ടും നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ത്രൂ എ ഗ്ലോ പ്ലഗ് സ്വിച്ച് ഈ കണക്ഷന് ഒരു ഗ്ലോ പ്ലഗ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ റിസിസ്റ്റർ ആൻഡ് എ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻഡ് ദ ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദി ഡാഷ് ബോർഡ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ കൂടാതെ അതിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്ററും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അതിന് പുറമെ ഒരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റു
എപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് ആവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലോ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ആണ് ദി റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടു ദ ഡ്രൈവർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ പാനലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോർഡിലുള്ള ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡ്രൈവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേടായി അതിൻ്റെ ഫെയിലിയറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് ഇതുപോലെ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പാനലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ത്രീ വേ സ്വിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ദ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ബിക്കം വെരി ഹോട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ പാസേജ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്രം ദ ബാറ്ററി അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഹീറ്റർ പ്ലഗിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് വളരെയധികം ചൂടാകുന്നു ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയസ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ഇത് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എയറും ചൂടാകുന്നു വെൻ ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് ക്രാങ്ക്ഡ് എഞ്ചിൻ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റഡ് എയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദി സിലിണ്ടർ ഗിവ് ഇൻ ദി കംപ്രഷൻ എയർ എ ഹൈ പ്രഷർ ഫോർ ഇഗ്നീഷൻ അപ്പോൾ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ നല്ല ഹൈ പ്ര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഹീറ്റർ പ്ലഗിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഒരു കംപ്രസ് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇഗ്നീഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് അതിലുള്ള എയറിനെ ഓൾറെഡി കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ കംപ്രഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ദ ഫ്യൂൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ടു ബി വെരി നിയർ ദ ഹോട്ട് എയർ വിൽ ബി ഇഗ്നേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ദസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഇൻ കംപ്രഷൻ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഹോട്ട് എയർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോട്ട് എയർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകൽ ഹീറ്റ് പ്ലഗിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലാണ് ഏറ്റവും ഹീറ്റ് പ്ലഗിനോട് അടുക്കും തോറും ഹെയറിൻ്റെ ഹോട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹീറ്റ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇഗ്നീഷൻ സംഭവിക്കലും കമ്പഷൻ തുടങ്ങുന്നതും കമ്പഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ കമ്പഷൻ ബിഗിൻസ് കമ്പഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ദ ബേണിംഗ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രീ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ കമ്പഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പ്രീ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ നിന്നും ആൻഡ് എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ ചേമ്പർ മെയിൻ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻ കമ്പർഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ മെയിൻ കമ്പഷൻ നടക്കലായി ദെൻ കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നിന്നും എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് ബിഷൻ മൂവ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങും ദർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മിക്സഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ എയർ ആൻഡ് ദസ് കമ്പഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെൻ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എയറുമായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഈസ് ടു ബി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ സർക്യൂട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോ പ്ലഗിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കണം അതർവൈസ് അങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ആവാതിരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്ലോ കോയിൽ വിൽ ബി ഹീറ്റഡ് അപ്പ് അഡീഷണലി ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ബേൺഡ് അപ്പ് ഇവൻച്വലി ഓവറായിട്ട് ഗ്ലോ പ്ലഗിൻ്റെ കോയിൽ ഹീറ്റാകും ദെൻ ഗ്ലോ പ്ലഗ് നമുക്ക് ഇവൻച്വലി അതൊരു സമയമല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ പീരീഡിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കേടായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സ്പാർ പ്ലഗ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡീസൽ എൻജിൻസിൽ ഹീറ്റർ പ്ലഗും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോ പ്ലഗ് അപ്പോൾ അത് കാരണമായിട്ട് ഓവ
and hence it will be very hot when connected to the circuit adu kondu thane oru circuit um aayittu connect cheyidayal valare choodam valare pettana thane choodam adu kondu varu 3 second maatre ee oru glow plug work cheyan paadullu do not touch it idu orikkilum thodan paadilla adile when it is hot adu chooda aayikuna samayathu namakku oru precaution ennalle oru safety precaution ennalle heat plug il thodarathu thottu kaynal pullu ഇത്രയാണ് ഹീറ്റർ പ്ലഗിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ടർ ഇഞ്ചക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡിട്രോയിഡ് ഡീസൽ ക്യൂമിൻസ് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ടർ അത് എന്ത് ഇഞ്ചക്ടർ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിട്രോയിഡ് ഡീസൽ ഓർ കുമിൻസ് ഡീസൽ വെൽ നൗൺ ഫോർ ഫേവറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ ദ ഇഞ്ചക്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഇഞ്ചക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറുകൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് പഠിച്ചു നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ അതിനെ വളരെ ഫൈൻ ആറ്റോമൈസ്ഡ് ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ കണികകളാക്കിയിട്ട് കമ്പഷൻ ചേംബറിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദൻ അവിടെ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡിട്രോയിഡ് ഡീസൽ ഓർ കുമിൻസ് ഡീസൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ടറിൽ ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിനും സെപ്പറേറ്റ് പമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എഫ് ഐ പി ഉള്ളതിന് പകരം ഒരു ക്യൂമിൻസ് ഡീസൽ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിലും പമ്പ് ഇൻബിൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഞ്ചക്ടർ തനിയാണ് പമ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ദീസ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡേൺ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ ഇത് ഒരു മോഡേൺ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ക്യൂമിൻസ് പി ടി എങ്ങനെയാണിത് അറിയാൽ പി ടി ഇഞ്ചക്ടർ എന്നാണ് സാധാരണ ഇത് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് പ്രഷർ ടൈം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചക്ടർ എന്നാണ് ഇതറിയാം ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വർ ദ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൺ എ കോമൺ റെയിൽ ഫീഡ് ബൈ എ ലോ പ്രഷർ പമ്പ് ആൻഡ് ദ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ തേർഡ് ലോബ് ഓൺ ദി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഇതിനെ ഹൈ പ്രഷറാക്കി ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് വിടുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഫ്യൂവലിനെ ഒരു ലോ പ്രഷർ പമ്പിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദെൻ ഇഞ്ചക്ടർ അതിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ ഫ്യൂവലിനെ ഹൈ പ്രഷർ കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ക്യാം ലോബിൻ്റെയും ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയിട്ടാണ് the pressure determine how much fuel the injectors get and the cam determines the time adu pole adinde pressure um adu pole timing um karyangalum ellam control cheynathu cam aanu nammal kaiyna class il padichu injector il engane irunnu fuel injector ilekku kadannu verunnu then fuel inde pressure moolam spring compress aayi fuel inject cheynunu ivide angane alla fuel injection de samayam theermanikkunnathu ക്യാമാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പാണ് ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് ഫ്യൂവലിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ തന്നെ സ്വയം ഒരു ക്യാമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂവലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിങ്ങും പ്രഷറും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ എലിമിനേറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പൈപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോഴേ ഇതിന് ഹൈ പ്രഷർ കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദയർ അസോസിയേറ്റഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ പൈപ്പിലൂടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിൽ ഫ്യൂവൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മെയിൻ ലീക്കേജ് ആണ് അപ്പോൾ
ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്യൂവൽ ലൈൻസ് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വരെ പ്രഷർ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം മറ്റ് അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ നന്നായി പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ അറ്റോമൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂവലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ സിസ്റ്റംസ് അലോസ് ആക്യുറേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിലും ഓരോ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ആസ് ഇൻ ദ കോമൺ റെയിൽ സിസ്റ്റം എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ റെയിൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലോ പ്രഷർ പമ്പിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോമൺ റെയിലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിക്കും ഈ കോമൺ റെയിൽ നിന്നും ബൈപ്പാസ് പൈപ്പുകൾ വഴി ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്കും ഫ്യൂവൽ എത്തുന്നു ദെൻ ഈ ഇഞ്ചക്ടർ തനിയെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടി അതിന് സ്വയം പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യിക്കുന്നു ദ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് വെർ ദ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈഡ് വേ ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡക്റ്റ് മെഷീൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡക്റ്റിലൂടെയാണ് ഒരു കോമൺ റെയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കോമൺ റെയിലിലൂടെയാണ് അത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലേക്ക് ഫ്യൂവലിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈച്ച് ഇഞ്ചക്ടർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പമ്പിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിനും അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് പമ്പിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ചില ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കും എ ഫ്യൂവൽ സോൾനോയിഡ് വാൾവ് ഈസ് വെൽ അവിടെ ഒരു സോൾനോയിഡ് വാൾവ് കൂടി ഉപയോഗിക്കും ദ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ലോ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് ബാറിന് താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം എന്നും ടു തൗസൻഡ് ബാറിന് താഴെയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബാറിനും ടു തൗസൻഡ് ബാറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ പ്രഷർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുക നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം പി ടി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ആ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഫിൽറ്റർ സ്ക്രീന് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒറിഫൈസ് അഡാപ്റ്റർ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റർ ഓറിങ്സ് ഇതിന് ചുറ്റും ഓറിങ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചക്ടർ കപ്പ് ഇഞ്ചക്ടർ റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് ഇഞ്ചക്ടർ പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ വാഷർ ടോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ടോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ലോക്ക് നെട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സെയിം പാർട്സുകൾ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി വരുന്നുള്ളൂ ഇഞ്ചക്ടർ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ബാൾ ബാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ബാൾ ഫ്യൂവൽ ഇൻലെറ്റ് ഇതിലൂടെയാണ് ഫ്യൂവൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ബാരൽ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഇതാണ് പ്ലഞ്ചർ മെറ്ററിംഗ് എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് പൊങ്ങുന്നതിനും താഴ്ന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂവൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്ററിംഗ് ഓറിഫൈസ് ഡ്രെയിൻ പോട്ട് ഫ്യൂവൽ റിട്ടേൺ പോകുന്നത് ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ലോബ് ദെൻ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇഞ്ചക്ടർ റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ്ങിനെ ആക്ചേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് മീറ്ററിംഗ് ഒറിഫൈസ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻലെറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു ചിക്ക് ബാൾബിനെ ഉയർത്തി എന്നിട്ട് അത് താഴെ ഒരു സമ്പിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ചുറ്റും ഒരു സമ്പാണ് ഇത് 
ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ബാൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂവൽ റിട്ടേൺ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാമിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഔട്ടർ ബേസ് സർക്കിളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് മെറ്ററിങ് ഒരു ഫേസ് ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇൻലെറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻലെറ്റിലെ കൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വയർ മെഷ് ഫിൽറ്റർ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനർ ദെൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് ഫ്യൂവലിനെ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒരു ഫേസിലൂടെ ഫ്യൂവൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ബോളിനെ ഉയർത്തുന്നു ചെക്ക് ബോൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഇൻ കേസ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോൾ ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഫ്യൂവലിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ വഴി പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവായിട്ടാണ് ചെക്ക് ബോൾ വരിക ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്തി ഇനി ക്യാം ആക്ചുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാം ആക്ചുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പ്ലഞ്ചർ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ പോർട്ട് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ പോർട്ട് ഈ ഡ്രെയിൻ പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഫ്യൂവൽ ഒരിക്കലും ഫ്യൂവൽ പമ്പിലേക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റർ ഫ്യൂവലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യിക്കും ഇനി ക്യാമ് വീണ്ടും ആക്ചുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലഞ്ചർ താഴേക്ക് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് മീറ്ററിംഗ് ഒരു ഫേസ് ക്ലോസ്ഡ് ആകുന്നു ഡ്രെയിൻ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഫ്യൂവൽ തിരിച്ച് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ആയി അതിൻ്റെ സൂംഡ് വ്യൂ ഒന്നുകൂടി കാണാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിലും ഓരോ സമയത്തായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കൽ ഒരു എൻജിനായി കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ സിലിണ്ടറിലും ഫോർ ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ടാകും ഡ്രെയിൻ പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ മീറ്ററിംഗ് ഓർ ഫേസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ദെൻ ഓപ്പൺ ആയ സമയത്ത് അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ഫ്യൂവൽ നിറയാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആകും ഈ ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ മെറ്ററിംഗ് ഒരു ഫേസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ആകും ഡ്രെയിനിൽ കൂടെ ഫ്യൂവൽ പാസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് റിട്ടേൺ പോകും ഇഞ്ചക്ടറിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമിൻസ് ഡിട്രോയിറ്റ് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ടർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്